Hello my dear children, welcome to our botany class. Kingdom of Fungi Kishesham, we will be able to get the kingdom of the kingdom. That kingdom is Plantae and Animalia. But this is the first thing, we will be able to get the points, very important title points. We will be able to get the chapter of the Plantae Kingdom. Plantae itu madai madri tan animal kingdom, pala pala phylum site itu diri cah, nengal ko padikian inder. Apa nama ko planting itu inder pratega dgal inder kaya ana nalla dha begam nokam, le? They are eukaryotic, chlorophyll containing organisms. Commonly, plants are coming under kingdom plantae. Karena kami eukaryotic ni berani ni ni ala chlorophyll containing organisms ni berani ni ni ala. Ini dok kan, nama le papa ala ray familiar ray ni kami term agal ay itu. Le, nama le British Council ni video segan do kingdom fungi beri cikar ni, protesta beri cikar ni. Apa sebabnya gay item botni le, ini cap ini terms ke ay itu ni ngle itu bom ala ray adat tak kutegar ay itu ndau. Angne ane ngil nama kita ala ray alat pama ay itu beri kya. Apa eukaryotic Chlorophyll containing organisms commonly plants. Sasyengal ana ee vibhagatthil verinnadu. And they are autotrophic. Autotrophic inna parnyu gali nyal so poshigal. Sondham ayita avarukk endu nda kaan saadhikim. Food nda kaan ayita saadhikim nalla dhaana. Abo, namla idhi nda uru vero uru vashe nda anu vachi e nyal. E plants inda category ila mikimaru mille avrim autotrophic aana. Pakshe. A few members are partially heterotrophic. Korachcha alkaar. Partially heterotrophic aana. Pagdi heterotrophs aana. Avare photosynthesis akka chayyam. Food dakka prepare yam. Pakshe chala chala kaari ngal kwe endi ita. Avare material organisms ne dependi yunno. Chala pa insecti gale avam dependi yunnadu. Chala pa material plants na tanne avam dependi yunnadu. Angan illa alkaar de case aana. Namla few members are partially heterotrophic in the way another. A power in every category insectivorous plants in the way. Insectivorous plants in the way. Now, if you have to do a little bit of 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 a little bit. Jadi ayam ini kalau yang beri pelajar bahagian dengan tarikh terlalu plants sendir. Apa yang plants ini ni mendiri tanah insek sini beri kena dengan apa ceri ni ala. Ini para yang mana pelas sasi yang lalu nitrogen deficient diet terlalu mandi lai diri kena dawa. Apa nitrogen plant body ke awasian. Amino acid sendir kanium. Adu boleh adil adu beri protein sendir kanium awasian. Apa ini nitrogen deficient diet itu lah mandi lah anda beri walau dia anda berani garis ni, ini berita body ke nitrogen kita nama plant body ke, alai? Apa ini rendi? Apa ni ceria insect gula pergi cerita, ah nitrogen deficiency, mandi lah lah nitrogen deficiency, mandi mandi lah lah nitrogen dia boleh ayam apa ini negatif? Ini ceria insect gula ini, ceria ceria jiwa gula ini pergi cerita, apa ni agak tak? Ah, agak tak apa kerana ni alat digestive enzymes beri beri de body digestive itu kan dah, ada lalal nitrogen kandang de, ah absorbium, plants absorbium ni lalal dahana dende, pertiga dah. Apa angin ni lalal plants ni ana insectivorous plants, capture insects and digests them to compensate nitrogen deficiency. Main ayat ada ana beri de udesh. Example. Nepenthes, bladderwort, utricularia ini baru ini satu plant ini perayaan bladderwort ini baru yang Venus fly trap. Nama kita ber example sonda, ini mohon example sonda perayaan kita orang kap. Apa Nepenthes ini perutnya agak dah Nepenthes ini baru ini ada picture plant ini baru ini Nepenthes ini macam tu perayaan gudi ini ada ini tu perayaan baru ini ada picture picture allah picture P I T C H E R Picture plant in the very up a picture plant in the padam in the kibada kana picture plant in the pratega then the other way in yala are the little chela leaf modify the wonder with a flask shaped structure right to let you deal in the kana a power flask in the flask in the number of moody are to wake in the madri 
ആ ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പ് ഭാഗം ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പെന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മൂടി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൂടി ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും ആ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൻ്റെ വായയുടെ ഭാഗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹണി ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് അതിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സ് നേരെ പിക്ചറിലേക്ക് ബ്ലും എന്ന് വീഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഇൻസെക്ട്സിനെ അതിൻ്റെ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ആ പ്ലാൻ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മൗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇൻസെക്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പടയും പിന്നെ അടപ്പ് തുറക്കില്ല അതാണ് കെണി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പ് ആണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത ഇൻസെക്ട് ഫോറസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ബ്ലാഡർ വർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്രിക്കുലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലാഡേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ചില ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ബ്ലാഡർ മാതിരിയാവും ആ ബ്ലാഡറിന് നേരിയ പോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ കൊതുകിൻ്റെ ലാർവ മാതിരിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് വെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാപ്പ് മാതിരിയാവും ആ ട്രാപ്പിലേക്ക് ഇൻസെക്ട്സ് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അടയും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതിൽ മുള്ള് മാതിരിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരിക ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കെണികൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ഈ പ്ലാൻസ് ഇൻസെക്ട്സിനെ ആകർഷിക്കുകയും ഇൻസെക്ട്സിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസ് ആണ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറ്റു പ്ലാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവാം ആരുടെ പ്രത്യേകത പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പകുതി പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാവാം നമ്മളുടെ ലൊറാന്തസ് ഇത് കണ്ണിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ മാവിൻ്റെ മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള വേരുകളാണ് ഹോസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർബ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ലീഫ് ഉണ്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ലീഫ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസും ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർ ക്ലോറോഫിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പകുതി ഈ പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ലൊറാന്തസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാർഷ്യൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റെമ്മിനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം പോർഷനിലാണ് അവർ വന്ന് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി റൂട്ട് റൂട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് റൂട്ട് പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് വേരുകളിൽ ഡി വേരുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരെ റൂട്ട് പാരസൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റ് ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം പോർഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അവരെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കസ്ക്യൂട്ട മൂടില്ലാത്ത ആളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിറയെ വള്ളി ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആ പ്ലാന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു പൊതിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാന്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല നിറച്ച് വള്ള
plants in the case less cell wall is made up of cellulose it includes adai the plant kingdom thile varuna group gal nammal vishadamayittu plant kingdom thile padikkum pakshe adinte perigal namukku onnu nokkam algae bryophytes pteridophytes gymnosperms and angiosperms ee anju category aanu plants inde category aayittu varunathu payalugal അതേമാതിരി തന്നെ മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം പന്നൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വർഗം ജിംനോസ്പേംസ് സീഡ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസ് പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അതിനെയാണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കേസിൽ ടു ഫേസസ് ഇൻ ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹപ്ലായിഡ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൃഡ്യുകോസിലൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹെപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ഗമീറ്റും ഹെപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ ഹപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ഗമീറ്റും ഹപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും അത് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഹപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൽ ഗ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹപ്ലോയിഡ് ഫേസും അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫേസിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി ഈ എംബ്രിയോ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഹപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജും ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജും വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഫേസസ് ഇൻ ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ദി ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ഇൻ ദി പ്ലാന്റ്സ് ഹപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓർത്താൽ മതി സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സൈഗോട്ട എംബ്രിയോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോസ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അതിൽ എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സൈഗോട്ട എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അനിമൽ കിങ്ഡം ഓർ കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് യൂ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ആൻഡ് സെൽ കോട്ടസ് സീൻ ഔട്ട് ടു സെൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സെൽവോളിന് പുറത്ത് സെൽവോൾ ആണ് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദൃഢതയേറിയിട്ടുള്ള സെൽവോൾ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദൃഢതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയല്ല ചുറ്റും ഒരു കോട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റാവുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത്രയും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല പക്ഷെ സെൽ കോട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആയാലും അറിയാം വായിലൂടെ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ക്യാവിറ്റീസ് അതായത് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ഡൈജസ
ingests food materials through the mouth and digestion occurs inside the body appo adana holozoic nutrition adu kaanikkunnathu animal kingdom thile varuna aalkaraanu ini stored food material is glycogen or fat adhaayidhu nammalde body aayalum animals inde body aayalum ഗ്ലൈക്കോജൻ ബാക്കി വരുന്ന പദാർത്ഥം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പിൻ്റെ കണികകളായിട്ടായിരിക്കും ഇനി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ചലിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹയർ ഫോംസ് ഷോ ഇലാബ്രേറ്റ് സെൻസറി ആൻഡ് ന്യൂറോ മോട്ടോർ മെക്കാനിസംസ് എന്നുള്ളതാണ് സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മോട്ടോർ മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസും വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഹയർ ഫോംസിൽ ഇപ്പം നമ്മളിലും അല്ലേ ഹയർ ഫോംസ് ഓഫ് ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം നമ്മളിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നാടികളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ആവേഗങ്ങൾ നാടിയിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ വന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണതും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ലാബറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഹയർ ഫോംസിൽ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഗമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റെ ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു Thank you.